What's up everyone? This is Milan and welcome back to my channel. So, now, we have to use iPad users as well as our iPad OS. But iPad OS, we have iOS 13.1 official release. So, what do you want to do with Apple event? Apple is 28th or 13th, and iOS 13.1 release. But, we have to reschedule it. Because, I told you, iOS 13 installed that अर्थात् आपने ना iOS 13 official release installed इधर दारे आलम device हो रखा है ये क्यों ना एक वो टुमक्कल device हो रखा है ना यानी बेकार device हो कहाँ है पहले अगर ना प्रत्येक तेल वाले बाग को तो गाने तेल ले लूँ पहले साला तो नमला चला कारिंग लगा चीप हो even एंड आई मैसेज ना use हो एंड stickers और कहाँ नहीं ला अरे बोले ना WhatsApp ले चल लिंक के स्टेटस ही करना आ स्टेटस ही ना लिंक ले क्लिक कीम डायरेक्ट नहीं है YouTube या एप्लीकेशन ओपन आने लगा इन्हीं को ओपन आया था ना आ लिंक ले के हमला रीडायरेक्ट ही नहीं ला पागल ना करना चली चली बग्गल आवरे वाले का फिक्सी आना है आ रु बग्गी ने के रु तीर मारो मतलब कि आ बग्गी ने के किट्टू कट्टी क्या में डिया ना हमारा iOS 13.1 इन Apple लॉन्च ही मतलब अपन वाला एक्साइटेड � निंगले आईट्यून्स बेच इंस्टॉल किया और निंगले के डायरेक्ट निंगले के आईट्यून्स ही कनेक्ट किया जाता है ऑफिशियल रिलीज़ लॉन्च आया तो आईट्यून्स ही तने नमक कनेक्ट किया नमक के डायरेक्ट है एप्पल ना सर्वर इन्हें आईओएस 13 पॉइंट डाउनलोड ही इंस्टॉल किया आधा लेंगे ले जीएम वर्शन � Aini sesam, nama kita iTunes beri je, adilik selekti itu urutkan. Padahal ni apa tu video yang orang dengan posti yang itu, I was thirteen release ini sesam. Apa tu urut sahaja ni manusia je. Pecu orang ni, saya live beri dengan dia. Adalah ni kita urut video ada posti ini dia. Ia urut video ni, saya dengan orang pergi je pertama mana, nama kita optimize battery charging ini urut feature. Nama kita I was thirteen release itu pun, aini urut itu mana urut walaian yang alir feature orang. Apa, ah, rup sampo hendah ana korai gua terangkan dulu juga. Apa, dengan apa je ini rup video lode, nengal ke detail lah te explain jitu dengan ni. Apa, optimized battery health. Apa, ah, rup feature nengal itu ada kantil lengan, nengal ka feature kantat tanah itu marah gua. Aini, nama lah dim setting sila pula, setting sila pula kita nama ke general, ah, rup section itu ada emergency SOS itu ada, nama ke battery itu ada satu option. Adil lagi kita nama ke low power mode, adu bila battery health, adu bila nama kita charging status. Adina apa na? Nama kita aplikasi itu indoor, nama kita battery charge juga dicu. Enak kalau details agak kahani. Nada, bayi nanti 24 hours last itu ibarat nala mana kita tuh. Adanya boleh na kaya ni 10 dua sah tuh battery performance status orang kahana sahijum. Apa nama kita agak dasar manusia lah. Nama kita, nama kita boleh kita ni ada aplikasi mana? Ada orang kalau battery nama kita kuli kita ni. Nala, apa adil le battery health tuh nampak sendat. Adil le kuli kiva. Adil le kiri kiri. Bapa nama kita maximum capacity peak performance capability. Adil le tarai optimize battery charging itu nampak sendat. Bapa bank, ini Maximum kapasiti ni orang kongkak ada 88 persen deh jodoh. Nampol ke 80 persen deh je battery capacity orang tu nampak ada. Just ni ente terutama ada peak performance capability itu orang ada option deh. Adil le, nampol ke ipar peak performance delivery ini orang tu nampol phone. Adil lah ni gaya. Abi ibu nampol ke orang kongkak ada ente full details orang ya. Abam ente terutama ada orang optimized battery charge. Ia feature default ada. Adil le, ayos tadi install ini mana default ada ia feature enable ini orang kena feature mana. Abi ia feature ni dah. Ia feature ni orang kata, nama kita phone. Yang kaya ni video ni dengan orang baca ni, itu iOS setting, alah Apple. Yang cuma kita fokus ni, itu mungkin gaya ni kan? Orang argument reality, AR, adakah orang ni computational photography, adakah ni orang pandangan ni orang lalu feature ni ane. Nama kita machine learning ni orang ni ada feature. Tapi ini semua nama kita iOS setting ni le, abis implement ni ada orang Apple. Apa ini optimized battery charging ni orang sambo. Ia feature work ini adalah machine learning ini teknologi yang support orang. Apa ini ru iOS 13, nama kita device install ini. Ini machine learning teknologi beri. Nama kita iPhone L, orang dosa nama kita habit beri. Ada itu nama kita charging habit beri. Apa nama kita ini sami itu, itu udaharan beri orang. Ada itu nama kita pun setiram aite, semua dosa nama kita ru routine aja. Nama kita ru pandan orang ikhara, orang ini sesuatu nama kita ini kita itu edit mani edit kiam beri. Apa daily itu ini aja nama kita pintu orang ini. Apa ini kita ru sahaja ceri tidak. iPhone Pada ke pada ke manusia lagu, nama kita kerakkan dengan time. Adakah orang ini, nama kita ini juga dengan time. Apa ini manusia lagi ini boleh? Ia feature ubi je, iPhone ini jenis macam mana? Apa nama kita kerakkan boleh? Nanti nama kita phone charge ni entuk. Nama kita bandar ni apa pun charge ni entuk. Charge ni saya itu yang sesuatu nama kita kerana pintu sen dah bela air 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 yang nama kita ni kita phone full charge lagi. Apa ni kalau orang kau itu orang orang mana ni ni dulu? Kalau kita semua ni lah, nama kita putih ramam dah bela ni kita full charge jangan. Anggana dah ni kita. Orang macam ni lah. Pakcik. Ibu ada satu ceria bintia sana. Ada yang dahana cale. Nama kita phone charge yang itu, nama kita boleh katakan. Pinalah gaya ni, full charge. Jadi kalau orang itu dua orang, tiga orang, nama kita phone full charge aja. 
പിന്നെ ഈ മൂന്ന് മണി തൊട്ട് പതി ഏഴ് മണി വരെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇന്ന സമയം അല്ലെ ഫുൾ ചാർജ് എപ്പം നമ്മളെ ഫോൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്തുന്നോ അതിനുശേഷം ആപ്പിൾ ആ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രിക്കൽ ചാർജിങ് കൊടുക്കും അതായത് ചെറിയ ചാർജിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ വന്നതിന് ശേഷം അതിനകത്തൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാനിട്ടു ചാർജ് ചെയ്യാനിട്ടിട്ട് നമ്മൾ പോയി കടന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ നമ്മുടെ ഫോൺ ടപ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചാർജ് ചെയ്യും ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ എന്ന് വെച്ചോ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫോൺ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കയറി ബാക്കി ഫോണിന് ആ കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ച് ആ ടൈമിങ് കാൽക്കുലേഷൻ ടൈം സോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഫോണിന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഉറങ്ങുവാണ് അപ്പം പിന്നീട് എന്നാ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എൺപത് ശതമാനം എപ്പം നമ്മുടെ ഫോൺ ചാർജ് ഫുള്ളാകുന്നു എൺപത് ശേഷം എൺപത് പെർസെൻറ്റേജ് തൊട്ട് നൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ആ ഒരു ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ ഫോൺ പതുക്കെ ചാർജ് കയറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് സമയം എടുത്ത് സമയം എടുത്ത് ഏഴ് മണിയാകുമ്പം നിങ്ങൾ ഏഴര ഏഴ് മണിയാകുമ്പം നിങ്ങൾ എണീക്കുമ്പോൾ ഫോൺ ഫുൾ ചാർജ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ കയറുന്നത് ഒരു നാല് നാലര മണിക്കൂർ കൊണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ കയറുന്നത് അത്രയ്ക്കും സ്ലോ ആയിട്ടാണ് പിന്നെ ഐഫോൺ ആ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കയറുന്നത് ഇതൊരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം മാക്സിമം ഡിലേ വരുത്തി ചാർജിനെ പതുക്കെ ഡിലേ വരുത്തി ഡിലേ വരുത്തി ഡിലേ വരുത്തിയാണ് പിന്നെ ഐഫോൺ ചാർജിനെ കയറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് ഇച്ചും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ചാർജിങ്ങിൻ്റെ മെതേഡിനെ സ്ലോ ആക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചാർജിങ് പതുക്കെ ചാർജ് കയറത്തുള്ളൂ ആ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഐഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ഡീഗ്രേഡ് ആയി പോകുന്നത് അല്ലെ പഴക്കം വരുന്നതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ നമ്മുടെ ഐഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററിയെ സഹായിക്കും ഐ ഒ എസ് ട്വൽവിലായിരുന്നപ്പം നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെറിയൊരു വോൾട്ടേജ് പാസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനകത്താകുമ്പം എൺപത് ശതമാനം എപ്പം നമ്മൾ ഫുള്ളാകുന്നോ ബാക്കിയുള്ള ആ ഇരുപത് ശതമാനം വളരെ പതുക്കെ സമയമെടുത്തേ ചാർജ് ആകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നാ കൊടുക്കുന്ന ട്രിക്കിൾ ചാർജ് കൊടുത്ത് എപ്പോഴും ആ നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നമ്മൾ നിലനിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് പകരം സമയമെടുത്ത് ചാർജ് ഫുള്ളാക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഏഴ് ഏഴര ആകുമ്പോൾ എണീക്കുമ്പം ആ ഒരു സമയം കൊണ്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫോൺ ചാർജായി ഫുൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നിൽക്കത്തുള്ളൂ അതേസമയം നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പം പകലാണ് നിങ്ങൾ ഒരു അത്യാവശ്യത്തിൽ നിൽക്കുവാണ് നിങ്ങളിപ്പം ഓഫീസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്ത് മാക്സിമം എന്തോരം ചാർജ് നിലത്താവോ അത്രയും ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിടാം അപ്പം ഈ ഒരു ലേണിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാമോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഐഫോൺ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ കറക്കാൻ നേരത്ത് തിരിച്ച് ഇത് എനേബിൾ ചെയ്യാനും നമ്മൾ മറക്കില്ല കാരണം ഈ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല ഫീച്ചറാണ് അപ്പോൾ ഏത് സമയം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫീച്ചർ എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹാബിറ്റിനെ പറ്റിയും നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബാറ്ററി ചാർജിങ് പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയും അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് വരും വർഷങ്ങളിൽ ഈ ഒരു മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചർ ഇതിലും അഡ്വാൻസ് ആവും അപ്പോൾ ഇതിലും വലിയ വലിയ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് പുതിയ ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീനിലും ഫിഫ്റ്റീനിലൊക്കെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഫീച്ചർ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ പോയി നമ്മുടെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ സ്മാഷ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ബട്ടണും എനേബിൾ ചെയ്യുക കാരണം ബെൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബെല്ലൈക്കൺ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്താലും എപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ചാനലിലെ പേജ് ആ ഒരു പേജ് പോയി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ക്യുക്ക് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയി ആ ലിങ്കിൽ കയറി നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ